ഇത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സോ ഇത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ച റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ സോ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുറേ നോട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെയും വേണം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോഡമെയിൻ ഡൊമൈൻ എല്ലാം ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ ഒരു സിമ്പിളിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നത് സെറ്റ് എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വൺ ടു ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്ന പേരായിരുന്നു സെറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഈ എപ്സിറോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എന്താ പറയുക എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ എപ്സിലോൺ എന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു എന്നാണ് ഇനി അങ്ങ് പോക പോക്ക് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈ ഇനി ചാപ്റ്റർ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും കാണുന്നൊരു എന്താ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് മാത്രമല്ല എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ എപ്സിലോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സൂത്രത്തെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു എലമെൻറ്റിനെയും നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ എപ്സിലോണിൻ്റെ മുകളിലൊരു വെട്ട് വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് അടുത്തത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഒരു സീഡ് താഴെ ഒരു വര പോലെ വരുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് വിളിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വെട്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്നാണ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് എഴുതുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വിളിക്കാം നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഇതെന്തായിരുന്നു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇത് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഈ സീഴ് പോലുള്ളതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വെട്ട് വന്നാൽ എന്ത് പറയും നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് അവിടെ ഓഫ് ഇല്ല നോട്ട് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഇതെന്തായിരുന്നു പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഈ സി തിരിച്ച് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ എഴുതുന്ന രീതിയിലുള്ള തിരിച്ച് ഇതിനെ എഴുതി അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു വരയിട്ട് എന്ത് പറയാം സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓക്കെ എന്താ പറയാം സൂപ്പർ സെറ്റ് ഇതിനെ എന്ത് നമ്മൾക്ക് വിളിക്കാം പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് അതായത് സീനെ തിരിച്ച് താഴെ വരയൊന്നും ഇല്ലാതെ സീനെ തിരിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാം പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഈ സീറോയുടെ മുകളിൽ ഒരു വെട്ട് വന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഫൈ എന്നാണ് ഫൈനെ നമുക്ക് എം ഡി സെറ്റ് എന്നാണ് റിലേഷനിൽ പറയുന്നത് ഫൈനെ നമുക്ക് എം ജി സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തൊരു സാധനം ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എലമെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയും നമുക്ക് എം ജി സെറ്റ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വൺ ടു ത്രീ അതിനെ സെറ്റെന്ന് വിളിക്കാം ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം എലമെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാതെ സെറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എം ഡി സെറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു സീറോയുടെ മുകളിൽ വെട്ട് വരുന്ന ഇതിനെയും നമ്മൾ എം ഡി സെറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫൈ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് മ്യൂ ടോർക്കിൻ്റെ മ്യൂ അല്ല ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന മ്യൂ ആണ് ഓർ ഈ ക്യാപ്പിൾ ലെറ്റർ യൂവിനെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സച്ച് ദാറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലേ കാണുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഡോട്ടിനെ ഇതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഇതിനെ രണ്ടിനെ നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് സച്ച് ദാറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേ എന്താ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് ഇന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെ സോ സച്ച് ദാറ്റിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് കുത്തും ഈ വരെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ വീടെ മുകളിൽ ഒരു വെട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെന്ത് സാധനമാണെന്നുള്ളത് ഇത്രയും വലിയൊരു എലമെൻറ്റിനെ അല്ല ഇത്രയും വലിയ സംഭവത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫോർ ഓൾ എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ വെട്ട് കടന്നു പോകരുത് ഈ വീക്കകത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നു ഫോർ ഓൾ എന്നാണ് ഇനി വി നേരെ തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ എന്ത് വിളിക്കും കൺ
ആരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ വിളിക്കുന്നത് സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ റിലേഷനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ റെക്കഗ്നൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനോ ലിങ്കോ ഒന്നും അവയ്ക്കിടയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കതിനെ റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിനി അത് മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് റിലേഷനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം സോ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് സെറ്റുണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ട്വൽവിലെ കുട്ടികളാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തും കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തും കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ റിലേഷൻ ആവാം ഈ ക്ലാസ് ട്വൽവിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാളുടെ യങ്ങർ ബ്രദർ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ലെവൻത്തിലുണ്ടാവുക ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് ലെവൻത്തിലെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ബെസ്റ്റ് മേറ്റ് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാം ഈ ക്ലാസ് ട്വൽവിൽ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കുട്ടിയുടെ സിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള കുട്ടിയുടെ ബ്രദർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യങ്ങർ ബ്രദർ എൽഡർ ബ്രദർ ആയിരിക്കും ഈ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നത് സോ ഈ മൊത്തം കുട്ടികളും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നതും ആകാം നമുക്ക് ഈ റിലേഷനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിനെയും എ എന്നും ബി എന്നും ഉള്ള രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ സെറ്റ് എയുടെയും സെറ്റ് ബിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു കാർട്ടീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് സംഭവിക്കും സോ കാർട്ടീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എയ്ക്കകത്തുള്ള എലമെൻസ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ഈ ബിക്കകത്തുള്ളതാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്രോസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ബ്രദർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ സിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇതൊരു റിലേഷൻ ആണല്ലോ സോ ഈ റിലേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് എന്താണ് റിലേഷൻ എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് റിലേഷനും അല്ലാതെ വേറെ റിലേഷനും അവിടെ വരാം ക്ലാസ് ലെവൻത്തെ കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേരുടെ ഏജ് ക്ലാസ് ട്വൽവിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ക്ലാസ് ലെവൻത്തിലെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഫ്രണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ട്വൽവിലുണ്ട് അതും ഒരു റിലേഷൻ ആണല്ലോ ചിലപ്പം ഇവരെല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്നവരായിരിക്കും ഇവരെ എല്ലാവരും ഒരു ടീച്ചറായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം റിലേഷൻ്റെ ഓരോ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ എക്സ് പോലുള്ള ഈ സൈനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിലേഷനെ നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്രോസ് ബി യുടെ സബ്സെറ്റാണ് ഓക്കെ എ ബിയുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിലേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള റിലേഷനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ റിലേഷൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എ ക്രോസ് ബി എ ക്രോസ് ബിയുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് ആ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റിലേഷൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കുറേ നേരമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് സോ നമുക്ക് എന്താണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല എങ്ങനെയാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് അറിയാവുന്നവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് നോൺ എം ഡി സെറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതായത് എലമെൻസ് ഉള്ള രണ്ട് സെറ്റിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു സോ ഇതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ഡയഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഇതൊന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് ബിയും ഇത് എയും ആയിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ എൻ്റെ എയ്ക്കകത്ത എലമെൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ബി ഇക്കകത്ത എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ സെറ്റ് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കാർട്ടീഷ്യ
ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ബി ഫോർ എടുത്തു വിശ്വസിക്കൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ രണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് നാലിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ ആറിൻ്റെ ഓക്കെ മൂന്നും ആറൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് നാലിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ ആറിൻ്റെ കാർട്ടിഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാപ്പിങ് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് കാർട്ടിഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എ ക്രോസ് ബി എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും എ ക്രോസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആറൊക്കെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് നാലിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും കൂടെ സോ നമുക്ക് അതേമേ അത് എഴുതാം വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ടു ആറൊക്കെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഫോറിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെയും സിക്സിൻ്റെയും സോ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആരാണ് ത്രീ ത്രീ ആറൊക്കെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് സോ എങ്ങനെയാണ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എ ക്രോസ് ബിയുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബി ക്രോസ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ബി ക്രോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഫോർ വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ടു സിക്സ് ത്രീ അപ്പം അതെന്ത് വരും ഫോർ വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് വൺ സിക്സ് ടു സിക്സ് ത്രീ കാർട്ടീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ എ ക്രോസ് ബിയും എടുത്തു ബി ക്രോസ് എയും എടുത്തു സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടിൻ്റെ അകത്തു വൺ ഫോർ എ ക്രോസ് ബിക്കകത്തുണ്ട് ഫോർ വൺ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ബി ക്രോസ് എയ്ക്കകത്തുണ്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഇമേജ് ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഓക്കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഇമേജും ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജും ആയിരിക്കും സോ നമ്മളോട് ഒരു ഓർഡേർഡ് പേർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഇമേജ് കാണാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഇമേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് തന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തത് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റാ തരുന്നതെങ്കിൽ എന്താ എന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് സോ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ എനിക്ക് സെറ്റ് എയ്ക്കകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഇത് മാത്രം തന്നിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണണം സോ വൺ ടു ത്രീ ഇതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്രോസ് എ എയുടെ തന്നെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കണം അതായത് എ ക്രോസ് എ കൺസിഡർ ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ഇതപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വണ്ണിൻ്റെ വണ്ണിനോട് തന്നെ വൺ ടുവിനോട് വൺ ത്രീനോട് ടു വണ്ണിനോട് ടുവിനോട് ത്രീയോട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനോട് ടുവിനോട് ത്രീയോട് വരച്ച് ഞാൻ കുളമാക്കുന്നില്ല സോ എ ക്രോസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ ഓക്കെ ടു വൺ ടു 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 ത്രീ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ ത്രീ ഓക്കെ സോ രണ്ട് സെറ്റ് മാത്രമല്ല ഒരു സെറ്റ് തന്നാലും നമുക്കതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ തന്നെ ക്രോസ് എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റേ ഉണ്ടാകുമോ ഉള്ളെന്ന് ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം കാണും എന്നുള്ളൊരു സംശയം നമുക്കുണ്ടാകും സോ അതിനാണ് നമ്മുടെ എ ക്കകത്ത് എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ ക്രോസ് എടുക്കുന്ന എ ക്കകത്ത് എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ സോ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേർഡ് പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേർഡ് പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് നയൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ക്രോസ് എടുത്തിട്ട് എണ്ണി നോക്കാം ഇത് ഇത്രയുണ്ട് നയൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൻ്റെ അകത്തെയും സെക്കൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം തമ്മിൽ മൾ
നമുക്ക് ആ എ ക്രോസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത സംഖ്യകളുടെ എത്ര ഓർഡേർഡ് പേരുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എത്ര ഓർഡേർഡ് പേരായിരിക്കും രണ്ട് സെറ്റ് തമ്മിൽ ക്രോസ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അതിലെ എലമെൻ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും സോ ഇവിടെ എയ്ക്കകത്ത് മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്രോസ് എടുത്ത് എയ്ക്കകത്ത് മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ആണ് സോ ത്രീ ത്രീസ് ആണ് ആയ ഒമ്പത് ഓർഡേർഡ് പേർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എ ക്രോസ് എയ്ക്കകത്ത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഒരു എ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓർഡേർഡ് പേര് ആറിലുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിളും പഠിച്ചതാണ് റിലേഷനെ കാണിക്കാൻ ഇനി ആറ് എടുക്കുന്നതാണ് സോ എ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ബി ഇതൊക്കെ റിലേഷൻ്റെ ബേസിക്കാണ് എ ആർ ബി എന്നാണെങ്കിൽ എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി എന്നും എ നോട്ട് ആർ ബി എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ബി എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ച് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ സോ എ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെറ്റ് എയ്ക്കകത്ത് എൻട്രീസിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രീസിനെയാണ് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അതായത് ഈ ബി ക്കകത്ത് എൻട്രീസിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബി ബിലോങ്സ് ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബിലോങ്സ് ടു എ എന്നും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി ബിലോങ്സ് ടു ബി എന്നും ഇനി എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആവണമെങ്കിൽ അതായത് എ അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എയിൽ നിന്ന് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബിയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എ ക്യാത്ത് നിന്ന് ത്രീ എടുത്തു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ഇതിപ്പോൾ പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഓർഡേർഡ് പേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വീണ്ടും ഞാൻ ആദ്യം വരച്ച സെറ്റ് ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു സോ വൺ ആരോട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ടുവിനോട് ടു ആരോടാണ് ഫോറിനോട് ത്രീ ആരോടാണ് സിക്സിനോട് ഫോർ ആരോടാണ് എയ്റ്റിനോട് സോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഞ്ചും ഡൊമൈനും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ് എന്താണ് റേഞ്ചും ഡൊമൈനും കോ ഡൊമൈനും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഇതാവശ്യമാണ് സോ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചത് 